Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia real de Gilles Deray, el compañero de armas de Juana de Arco, a quien condenaron a muerte por invocar a demonios y asesinar a 140 niños? Gilles de Montmorency Laval, más conocido como Gilles Deray, es considerado por muchos como uno de los asesinos más terroríficos de todos los tiempos. Héroe militar francés durante la Guerra de los Cien Años, combatió codo con codo con Juana de Arco y las rentas que le proporcionaban sus tierras y su cargo de mariscal de Francia lo convirtieron en uno de los nobles más ricos del reino. Sin embargo, según sentenció el doble tribunal eclesiástico y secular que lo juzgó en 1440, aquel hombre que parecía reunir todas las virtudes admirables según los baremos de la época, durante años empleó su riqueza y poder para dedicarse a violar y asesinar con gran sadismo a más de un centenar de niños y adolescentes en sus castillos, además de invocar a demonios y realizar experimentos alquímicos en busca de la piedra filosofal. Actualmente el debate sobre su figura aún sigue vivo entre quienes opinan que fue un monstruo sanguinario que llegó a matar a 800 niños y quienes creen que en realidad solo fue víctima de un complot judicial para acabar con él y apropiarse de sus bienes. Pero empecemos por el principio. Gilles de Ré nació en una estancia conocida como la Torre Negra del castillo de Chantossé sur Loire en una fecha desconocida pero cercana al año 1405. Tras la muerte de su madre, Marie de Craon, y luego de su padre, Guy de la Valerie, a finales de octubre de 1415, Gilles y su hermano menor, René, fueron criados por su abuelo materno, Jean de Craon, señor de la Suisse y Chantossé, de quienes los dos pequeños eran sus únicos herederos. De su abuelo se dice que era una persona cruel a la que solo le importaba el dinero y que crió a sus dos nietos con total permisividad, enseñándoles que gracias a su noble cuna podían actuar como quisieran con los demás y satisfacer siempre sus deseos. Pero para ser honestos, ese tipo de afirmaciones que dan color a la historia de Gilles de Arré, e incluso tratan de encontrar una base psicológica para explicar sus crímenes, son solo licencias creativas que se han tomado diversos escritores a lo largo de los siglos y que se han ido heredando de libro en libro. Aunque seguramente nos quedaría un vídeo mucho más llamativo si os contáramos la historia con todos los detalles y anécdotas inventados en torno al personaje, preferimos ceñirnos a los hechos históricos. Nadie sabe qué pasaba por la mente de aquellos hombres de hace 600 años y aunque se pueden hacer conjeturas y suposiciones lógicas sobre sus motivaciones a partir de los hechos, ese privilegio os corresponde a vosotros. Por esa misma razón, en este vídeo tampoco vamos a entrar en el eterno debate sobre si el personaje de Barba Azul, del famoso cuento de Perrault, está inspirado en Gilles de Ré o no. Yo creo que no está inspirado en él. Tras fracasar por causas desconocidas dos negociaciones matrimoniales para casar a Gilles, este se comprometió con su prima, Catherine de Thouars. Además del obstáculo de la consanguinidad, ya que eran parientes en cuarto grado, el abuelo de Gilles tenía serias disputas con el padre de Catherine, Miles II de Tuar. Pasando de todo, en 1420, Gilles raptó a Catherine y se casó con ella en una parroquia donde no los conocían, pero su unión no tardó en ser anulada y declarada incestuosa por la iglesia. Pese a ello, un par de años después, una vez limadas las asperezas entre las dos familias tras la muerte del padre de Catherine, el obispo de Angers los volvió a casar de manera oficial en una ceremonia por todo lo alto celebrada en el castillo de Chalon-sur-Loire. Juntos tuvieron una única hija, 
María de Ré, quien ya de mayor, pese a casarse dos veces, nunca tuvo hijos, por lo que Gilles de Ré no dejó más descendencia. Poco después de su boda oficial, Gilles, en connivencia con su abuelo, también ordenó secuestrar a su suegra, Beatrice de Montjean. ¿El motivo? De acuerdo con las cláusulas del contrato de matrimonio de su hija, Beatrice de Montjean mantuvo en dote cierto número de posesiones del difunto Maile II de Tuag, incluidos los castillos de Tifoge y Pusoge. Jean de Craon y Gilles de Ré esperaban recuperarlos más adelante. Sin embargo, Beatrice de Montjean se volvió a casar, lo que dificultaba que Gilles y su abuelo se hicieran con aquellas posesiones. Una vez apresada en su castillo de Chantosé, Gilles de Ré y su abuelo la obligaron a cederle su dote amenazándola con meterla en un saco y arrojarla al río si no lo hacía. Como decíamos al principio del vídeo, en aquella época Francia e Inglaterra estaban inmersas en la guerra de los 100 años, un conflicto del que ya os hablé en este otro vídeo sobre Juana de Arco. Gilles de Ré era primo lejano de Georges I de la Tremoil, quien ostentaba el cargo de gran chambelán del rey Carlos VII. Y gracias a ese contacto y a su propia riqueza, que gastó generosamente para pagar a soldados y exploradores, Gilles, barón de Ré, no tardó en hacerse un hueco entre los capitanes de confianza del joven monarca. Es de suponer que participó en numerosos combates contra los ingleses y los borgoñones, pero no hay muchas pruebas documentales que acrediten sus acciones bélicas. Si se sabe que Gilles de Ré y otros capitanes capturaron la fortaleza de Ranfort y, aunque perdonaron la vida a la guarnición inglesa, ahorcaron a todos los hombres de lengua francesa. Cuando recuperaron el castillo de Malicorne, hicieron lo mismo. El 23 de febrero de 1429, cuando Juana de Arco llegó a la corte de Carlos VII en Chinon, Gilles de Ré estaba presente. Como ya os comentamos en el vídeo sobre la doncella, esta fue interrogada por teólogos antes de recibir la autorización real para acompañar al ejército que iba a acudir al rescate de la asediada ciudad de Orleans. El 25 de abril de aquel año, Juana de Arco se dirigió a Blois para unirse a un convoy de víveres y armas escoltado por decenas de soldados, comandados por Gilles de Ré con destino a Orleans. Poco se sabe de la participación efectiva de Gilles de Ré en el levantamiento del sitio de Orleans, pero estuvo junto a Juana de Arco cuando informó al rey de la liberación de la ciudad. El joven varón también estuvo junto a Juana durante la campaña del Loira, que tenía como objetivo reconquistar las ciudades ocupadas por los ingleses en la región. Así, estuvo presente en la captura de la localidad de Yagyo y en la victoria de la batalla de Paté el 18 de junio de 1429. Cuando un mes más tarde, el 17 de julio, Carlos VII fue coronado oficialmente en la catedral de Gas. Gilles de Ré fue nombrado mariscal de Francia gracias a su contribución a la guerra y al apoyo político de su primo, el gran chambelán. También entró a formar parte del Consejo Real, pero como sus obligaciones casi siempre lo mantenían lejos de la corte, apenas participó en él. Se ha fantaseado mucho acerca del tipo de relación que existió entre Juana de Arco y Gilles de Ré. Admiración, amistad, amor... Pero no hay pruebas históricas que aporten luz sobre ese aspecto. Tan solo se puede deducir que la doncella de Orleans confiaba en Gilles de Ré como militar, ya que el 8 de septiembre de 1429, durante el sitio de París, quiso tenerlo a su lado. Y Gilles permaneció todo el día con la doncella, igual que muchos hombres de armas, tratando en vano de alcanzar y cruzar las murallas parisinas. Juana resultó herida en la pierna por un proyectil de ballesta, 
y permaneció en una trinchera bajo los muros de París hasta que al caer la noche pudo ser evacuada. A la mañana siguiente se canceló el asalto a la ciudad y poco después Carlos VII disolvió el ejército. El rey recompensó a Gilles de Ré con el honor de añadir a su escudo una orla con las flores de lis doradas, un favor real compartido únicamente con Juana de Arco. Tras la captura, juicio y ejecución de Juana de Arco, Gilles de Ré siguió combatiendo contra los ingleses y consiguió otra importante gesta al levantar el sitio de Lañí en agosto de 1432. Pocos meses después, en noviembre, su abuelo, Jean de Craon, falleció, lo que convirtió a Gilles en un hombre más rico aún de lo que ya era. Tenía unos 27 años, era uno de los militares más prestigiosos de Francia y disponía de tierras y oro en abundancia. ¿Qué pudo llevarle a caer a los abismos más profundos de la infamia en los siguientes ocho años? Para empezar, Gilles de Ré despilfarraba el dinero a espuertas, según recoge una memoria de 70 páginas que elaboraron sus herederos 20 años después de su muerte. En ese documento se acusa a Ré de ir siempre acompañado por un seguito de más de 50 personas, entre capellanes, monaguillos, músicos, pajes y sirvientes. Su capilla estaba revestida de oro y telas de seda. Los ornamentos y los vasos sagrados eran también de oro y estaban adornados con piedras preciosas. También tenía un conjunto de órganos que siempre viajaban con él y se gastaba grandes cantidades en entretenimientos, en particular en representaciones teatrales. En Orleans, dice el memorándum, permaneció un año sin motivo y gastó allí de 80 a 100 mil coronas, tomando prestado de quien quería prestarle, empeñando los anillos y las joyas por menos de lo que valían y luego recomprándolos a un alto precio, así como vendiendo y empeñando sus tierras y dando firmas en blanco. Los historiadores también están divididos acerca de la fiabilidad de este documento, ya que la intención de quienes lo escribieron era que el rey declarara nulas las transacciones por las que Gil había vendido la mayor parte de sus tierras para así poder heredarlas ellos. Así que es posible que exageraran los dispendios del varón de Ré. Pero lo que sí se sabe es que tuvo que vender muchas de sus posesiones para mantener el elevado coste de sus gastos militares, ya que no era nada barato contratar, equipar y mantener a una tropa de 200 hombres a caballo. Aquel convoy al que se había unido Juana de Arco rumbo a Orleans, por ejemplo, también lo había financiado el varón, dado que las arcas reales estaban casi vacías. Probablemente ya arruinado, Gilles de Ré hizo pocos intentos por evitar que las tropas borgoñonas se apoderaran de Cancé. Tras la caída de esa ciudad en agosto de 1434, el rey Carlos VII convocó a su mariscal y amenazó con retirarle el cargo. Por otro lado, su primo y principal apoyo en la corte real el gran chambelán George de la Tremoal, quien tenía muchos y poderosos enemigos, fue víctima de un complot y cayó en desgracia. Además, el hermano pequeño de Gilles, René, encabezando un grupo de parientes, demandó a este para impedir que siguiera vendiendo las tierras familiares y consiguió un decreto del Parlamento de París que impedía al varón enajenar sus dominios. Todo aquello Debilitó mucho la posición de Gilles de Ré, pero el acto que finalmente lo defenestró en sentido figurado fue el ataque para recuperar el castillo de saint étienne de mer -Morte. Gilles de Ré se lo había vendido al tesorero del duque Jean V de Bretaña, Geoffroy Le Ferron, y este puso al mando del castillo a su hermano, el clérigo Jean Le Ferron. Pero Gilles de Ré se arrepintió de la venta y el 15 o 16 de mayo de 1440 entró con sus hombres en la iglesia parroquial de saint étienne de mer -Morte e interrumpió la misa que estaba celebrando Le Ferron, insultándolo y amenazándolo con matarlo con una bisarma. Le Ferron tuvo que abrirle las puertas del castillo y Gilles de Ré 
lo retuvo como prisionero en él. Con aquel ataque, Gil demostró que a diferencia de su abuelo no poseía astucia política, ya que había desafiado a la vez a la autoridad ducal y a la divina. Poco después, la justicia eclesiástica abrió una investigación inquisitiva secreta destinada a recoger testimonios sobre los infames rumores que circulaban acerca de desapariciones de niños en torno a las diferentes residencias del varón. Al frente de la investigación estaba el obispo de Nantes, Jean de Malestroy, que al mismo tiempo era canciller del duque Jean V de Bretaña. El 13 de septiembre de aquel año, 1440, Gilles de Arré fue citado a comparecer ante el tribunal eclesiástico de Nantes bajo los cargos de asesinato de niños, sodomía, invocación de demonios, ofensa a la majestad divina y herejía. Dos días después, el 15 de septiembre, el varón fue arrestado en su castillo de Machicul. También fueron arrestados varios miembros de su camarilla, el sacerdote y alquimista italiano Francesco Prelati, el religioso Stache Blanchet, los sirvientes Henriette Griard y Etienne Corrigo y dos mujeres acusadas de proveer de niños al varón, Tiffaine Branchu y Perrine Martin, dos primos de Gilles de Ré, Gilles de Sillé y Roger de Briqueville, de quienes también se rumoreaba que estaban implicados en los crímenes, se dieron a la fuga y no fueron detenidos. Gilles de Ré fue juzgado por un tribunal eclesiástico presidido por el obispo Jean de Malestrois y por uno secular presidido por el juez universal de Bretaña, Pierre de l'Hôpital. Sin embargo, como Malestrois era también canciller del duque de Bretaña, eso le convertía en superior jerárquico del juez secular. El barón de Arré también hubo de declarar ante el representante de la Inquisición en Nantes, el dominico Jean Bluin. Aunque al principio Gilles de Arré negó los crímenes que se le imputaban e incluso desafió a los jueces, también se negó a declarar su inocencia bajo juramento. ¿Por qué? ¿Tal vez por el orgullo de quien sabe que no es culpable? ¿O quizá porque siempre había sido muy creyente y al ser culpable no quería jurar en falso? Finalmente, bajo tortura o ante la amenaza de ella, los cómplices de Gilles de Ré y el propio varón acabaron confesando con todo tipo de detalles escabrosos los horribles crímenes que habían cometido. Como comentábamos antes, el debate sobre si Gilles de Ré era culpable o inocente sigue abierto, pero son mayoría los medievalistas expertos en el caso que se decantan por creer en su culpabilidad, ya que los testimonios de los padres de decenas de niños desaparecidos, los mismos que habían dado lugar a los rumores y sobre los que se sustentaba el proceso judicial, eran demasiado numerosos y coherentes como para creer en la inocencia de Gilles de Ré. Como señala la historiadora medievalista francesa Claude Grobard en el libro Les Grandes Affaires Criminelles, el historiador no es un juez, solo puede señalar ciertas contradicciones en el juicio, como las transformaciones entre las declaraciones iniciales de los testigos, pero también debe admitir que los hechos son obstinados, dados los primeros relatos de testigos que formaron la base de la investigación. Los secuestros de niños no eran solo un rumor. Por otro lado, añade Govard, su número es sin duda una fantasía. También cree en su culpabilidad el archivista paleógrafo Matei Kasaku, quien afirma que en el caso del mariscal está aprobada la práctica de la alquimia y el satanismo, además de los nombres exactos de ocho niños violados y asesinados, aportando sus padres testimonios que implican de manera precisa al séquito de Gilles de Ré. El sacerdote Stache Blanchet y el crédito italiano Francesco Prelati confesaron que su señor, el barón de Ré, se había dedicado a la alquimia a fin de conseguir la piedra filosofal 
una sustancia legendaria capaz de transformar metales básicos, como el plomo, en metales nobles, como el oro o la plata. Prelati, que tenía mucho de charlatán, se las daba de alquimista y Blanchet lo había reclutado un par de años antes durante un viaje a Florencia. Prelati también confesó haber invocado en un par de ocasiones, en presencia de Gilles de Ré, a un demonio que él llamaba Pagón. El 25 de octubre, el tribunal eclesiástico declaró a Gilles de Ré culpable de apostasía herética, invocación de demonios y crimen y vicio contra natura con niños de ambos sexos, señalando que era el responsable de 140 o más desapariciones. Por ello, fue excomulgado y condenado a la horca y luego a ser quemado, al igual que sus sirvientes Henriette Criard y Etienne Corriot. El tribunal secular emitió un veredicto similar, aunque sin precisar, el número de víctimas. A la mañana siguiente, el miércoles 26 de octubre de 1440, la ejecución se llevó a cabo en la conocida como Pradera de Viese. Tras ser ahorcados, los cuerpos de Gilles de Aguay y sus dos criados fueron quemados en la hoguera, pero el día anterior, tras escuchar su sentencia, el varón había pedido una gracia al juez del tribunal secular y éste se la había concedido. El cadáver de Gilles de Aguay fue sacado de la hoguera antes de que se hubiera reducido a cenizas y así pudo ser enterrado en la iglesia del convento carmelita de Nantes, que siglos después sería destruido durante la Revolución Francesa. El italiano Prelati, por cierto, fue condenado a cadena perpetua, pero logró escapar y huir más allá de la jurisdicción del duque de Bretaña. Lo sé, ahora os estaréis preguntando qué confesaron exactamente los acusados sobre los niños, qué horrendos crímenes cometió Gilles de Ré contra ellos. Y yo no os voy a leer sus declaraciones al pie de la letra, lo siento, os haré un resumen muy general sin entrar en los detalles más escabrosos, pero aún así os advierto, por si tenéis a niños viendo este vídeo, si sois personas sensibles, que es mejor que os vayáis ahora y ya nos veremos en el siguiente vídeo, mentes curiosas. No os vais a perder nada más que la descripción de los asesinatos, por eso lo he dejado justo para el final del vídeo. Os doy unos segundos musicales. De acuerdo, sigamos. Los testimonios de los criados de Gilles de Aguay indicaban que éste había asesinado a más de 100 niños, niñas y jóvenes de entre 7 y 20 años en varios de sus castillos. Sus sirvientes los secuestraban con todo tipo de tretas, como ofrecerles un puesto de trabajo al servicio del varón y también capturaban a aquellos desafortunados que se acercaban a los castillos a pedir limosna. Una vez en su poder, los sirvientes vestían a los niños con ropas lujosas y los sentaban a cenar en un banquete con Gilles de Aguay y algunos otros, como sus primos, a quienes mencionamos antes. Después los llevaban a una sala preparada para la tortura y allí Gilles de Aguay los violaba y los mataba y, y no siempre en ese orden. Su criado, Etienne Corriot, declaró Gilles de Aguay se jactaba a veces de gozar más en matar y degollar a dichos niños y niñas, en verlos languidecer y morir, en cortarles la cabeza y miembros y ver la sangre que en ejercer lujuria sobre ellos. Tras cortarles la vena del cuello o la garganta, a veces se sentaba sobre sus vientres y se deleitaba en verlos morir así. Trataba a los pequeños como objetos, sin ninguna empatía. Los ahorcaba, los desmembraba, los decapitaba y disfrutaba contemplando sus órganos internos tras destriparlos. Para deshacerse de los cadáveres, la mayoría de las veces los quemaba en los castillos y lanzaba sus cenizas al viento, pero en ocasiones, si mataba a algún niño estando de viaje, lo arrojaba a los pozos negros. Dos de sus criados confesaron que en una ocasión, en el castillo de Mashkul, su amo les había ordenado sacar del interior de una torre los huesos secos de unas 40 víctimas y deshacerse de ellos. Y 
¿Y vosotros? ¿Qué opináis de la historia de Gilles de Ré? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.